വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രണ്ടിരട്ടിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് കമ്പോള വിലയുടെ രണ്ടിരട്ടിക്കും മുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും കമ്പോള വിലക്ക് താഴെയുള്ള വിലയല്ല അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതുക്കും മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വില നിശ്ചയിക്കുന്ന വില സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു വികസനം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മെഗാഫോണായി മാധ്യമങ്ങൾ മാറിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല ഇടത് സർക്കാരിനോട് മാധ്യമങ്ങൾ ശത്രുതാ മനോഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിനു മാത്രമായി മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നാടിൻ്റെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അവകാശ സമരങ്ങൾ പല പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾക്കും വാർത്തയെ അല്ലാതായി വന്നു സിൽവർ ലൈനിൽ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചു മാത്രമേ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതികമായ പഠനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സർക്കാർ നയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നടപടികൾ ഉണ്ടാകൂ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ എതിരായാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം തീരുമാനിക്കാമെന്നും പ്രതികരണം protests that are going on yes democratic right people have the right to protest but all protests need not be on right issue so that this is a project that is under consideration that is going on the talks are on all these concerns will have to be taken on board and absolutely no question of any environmental problems that should arise question of compensation that it has to be voluntary and the compensation amount should be handsome in the sense much higher than the current market value so these are all details that are being worked out so let us see what happens then സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധം കളക്ടറേറ്റുകളിലേക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സർവേ കല്ലും സ്ഥാപിച്ചു കാസർകോട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റുകളിലേക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി പ്രതിഷേധക്കാർ ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറിയതോടെ പോലീസ് പലവട്ടം ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലും സംഘർഷമുണ്ടായി മലപ്പുറത്ത് നടന്ന മാർച്ച് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസും കോഴിക്കോട്ടെ മാർച്ച് നജീബ് കാന്തപുരം എം എൽ എയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ചിലും സംഘർഷമുണ്ടായി പോലീസ് വലയം ഭേദിച്ചെത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർ തഹസിൽദാരുടെ ഓഫീസിൽ സിൽവർ ലൈൻ സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട്ട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ ബി ജെ പി പദയാത്രയ്ക്കിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഭൂമി വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കുടുംബം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ അറിയിച്ചു കഴക്കൂട്ടത്ത് ഭവന സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് പിണറായി വിജയന് ജയ് വിളിച്ച് വീട്ടുകാർ രംഗത്ത് വന്നത് കഴക്കൂട്ടത്തെ സി പി ഐ എം വാർഡ് കൌൺസിലർ എൽ എസ് കവിതയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രചാരണവുമായി എത്തിയത് കഴക്കൂട്ടം മേനംകുളത്ത് നിന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിരോധ ജാഥ തുടങ്ങിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ വി വി രാജേഷും ചേർന്നാണ് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയുള്ള പ്രചാരണം നയിച്ചത് ജാഥ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ വീട് കയറിയപ്പോഴേക്കും പിണറായി വിജയന് ജയ് വിളിച്ച വീട്ടമ്മ രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു പദ്ധതിക്കെതിരായ നിലപാടുകൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വീട്ടമ്മ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വീടും സ്ഥലവും വിട്ടു നൽകുമെന്നും വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു പദ്ധതിക്കായിട്ട് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഞങ്ങളെ വീടും സ്ഥലവും ഞങ്ങൾ വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറാണ് വികസനം കഴക്കൂട്ടം സി പി എം വാർഡ് കൌൺസിലർ എൽ എസ് കവിതയുടെ അമ്മയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് അതേസമയം പാർട്ടി ഭേദമില്ലാതെ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയുള്ള പ്രചരണം തുടരുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെയും കുടിയിറക്കില്ല എന്നാണ് 
ഇതൊന്ന് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ബഫർ സോണിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഒക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴക്കൂട്ട മേഖലയിൽ രണ്ടാഴ്ചയായി സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരം നടന്നു വരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജനങ്ങളെ നേരിൽ കാണാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എത്തിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മുരളീധരൻ സിൽവർ ലൈൻ സമരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിനെയും സർക്കാർ വാഹനങ്ങളെയും ബി ജെ പി വാദം വിശദീകരിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണ് മന്ത്രിയായ ശേഷം കേരളത്തിന് മൊട്ടുസൂചിയുടെ സഹായം പോലും നൽകിയിട്ടില്ല സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസും ബി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ബി ജെ പിയുടെ വാഹനത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാർ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ മുദ്രാവാക്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു വികസന പദ്ധതിയെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നിനും ഉള്ളത് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായ ശേഷം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മുട്ടുസൂചി ഉപകാരം പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ അറിയാം സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനല്ല എന്ന് ജി സുധാകരൻ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജി സുധാകരൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി ജി സുധാകരന് പകരം മറ്റൊരാളെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തനേഷ് തമ്പി ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തനേഷ് ഏറെക്കാലമായി പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ജി സുധാകരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി മുൻനിർത്തിയാണോ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ജി സുധാകരൻ കടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രവിത കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ജി സുധാകരൻ ഒഴിവായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി നിലനിർത്തി നിലനിർത്താനും സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് കണ്ണൂരിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കാണിച്ചാണ് ജി സുധാകരൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസറിനെ കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയിൽ കടുത്ത വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഈ വിഭാഗീയതയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതൃപ്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിൻവാങ്ങൽ എന്നാണ് സൂചന നേരത്തെ പ്രായപരിധി നിബന്ധന ബാധകമല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജി സുധാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നേതൃത്വവും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പകരം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എ മഹേന്ദ്രനെ പ്രതിനിധിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലിന്റെ സൂചനയാണ് ജി സുധാകരന്റെ ഈ ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ തികച്ചും ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനം അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായാലും ജി സുധാകരന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ആലപ്പുഴ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായത് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലപാടും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനല്ല എന്ന ജി സുധാകരൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തനേഷ് തമ്പി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സി പി ഐ എം എൽ പ്രായപരിധി നിർബന്ധമാക്കില്ല എന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിരമിക്കലില്ല എന്നും ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്ന നേതാക്കൾക്കായി പ്രത്യ
ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബൽറാം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രായപരിധി നിർബന്ധമാക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയാനിടയായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബൽറാമിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രവിത സി പി എമ്മിൻ്റെ കമ്മിറ്റികളിൽ നേതാക്കൾക്ക് പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അത് ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ നടപ്പാക്കി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള നേതാക്കൾ സമിതികളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും അടക്കം നിരവധി നേതാക്കൾ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ ഈ സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രായപരിധി കൊണ്ടുവരും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം പാർട്ടിക്കില്ല എന്നാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകണം എന്ന ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയിലെ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ അത്തരത്തിലുള്ള പരിഗണന പാർട്ടി നൽകിയിരുന്നു എന്ന് ബംഗാളിലെ സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വിരമിക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ അനുഭവ പരിചയം പാർട്ടിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവർ വിരമിക്കുന്ന ഘടകത്തിന് കീഴിൽ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അത് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസോട് കൂടി നടപ്പാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് എതിരായ പോരാട്ടമാണ് മുഖ്യ അജണ്ട അതിനായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇടത് ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളുടെയും സഹകരണം പാർട്ടി തേടും കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം എടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മതേതര ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളുടെയും സഹകരണം പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കും നടപടികൾക്കും അനുസരിച്ച പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ നിലവിലിപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടക്കുന്നത് ഇത് പാരിസ്ഥിതികമായ വിലയിരുത്തലിനാണ് ഇത് എന്റെ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം എന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ശരി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സി പി ഐ എം എൽ പ്രായപരിധി നിർബന്ധമാക്കില്ല എന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിരമിക്കലില്ല എന്നും ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്ന നേതാക്കൾക്കായി പ്രത്യേക പ്രവർത്തന മേഖല സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു മലപ്പുറം കാവനൂരിൽ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി ഷിഹാബുദ്ദീന പത്ത് വർഷം തടവ് മഞ്ചേരി പോക്സോ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പ്രതി എഴുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ പിഴയും അടയ്ക്കണം കുട്ടിയുടെ പുനരധവാസത്തിന് കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകണമെന്നും കോടതി വിധിച്ചു പത്ത് വർഷം കഠിന തടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് വർഷം അതിൻ്റെ പുറമെ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം തടവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരിനോട് കുട്ടിക്ക് കുടുംബത്തിന് പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനും ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കോടതി മുമ്പാകെ ശക്തവും വ്യക്തവുമായ തെളിവ് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിയും തന്നെ ഈ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മൊഴി കൊടുക്കാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സംഘടനയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച ഐ എൻ ടി യു സി വി ഡി സതീശന്റെ പ്രസ്താവന അനവസരത്തിലെന്ന് ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ വിമർശനം സതീശന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം ഐ എൻ ടി യു സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദം അവസാനിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം ഇന്നലെ ചേർന്ന ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് വി ഡി സതീശനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നത് സതീശന്റെ പ്രസ്താവന അനവസരത്തിലെന്ന നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഐ എൻ ടി യു സി പ്രവർത്തകരെ സതീശൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയെന്നും നേതൃയോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കെ പി സി സിക്ക് പരാതി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ഐ എൻ ടി യു സി നേതാക്കൾ ഐ എൻ ടി യു സി കോൺഗ്രസിന്റെ പോഷക സംഘടനയാണോ അല്ലയോ എന്നതിൽ പാർട്ടി വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും നേതൃയോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നടന്നത് സ്വാഭാവിക പ്രതിഷേധമെന്നും ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ യോഗം വിലയിരുത്തി എന്നാൽ വിവാദം അവസാന
തർക്കപരിഹാരത്തിന് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലും ഉണ്ടായേക്കും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വി ഡി സതീശനെതിരെ പരസ്യ വിമർശനവുമായി കോട്ടയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജില്ലയിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കാറില്ല എന്നും നാട്ടകം സുരേഷ് പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വരുന്നതും പോകുന്നതും ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയുന്നില്ല എന്നും ആരോപണം ഇന്നലെ വി ഡി സതീശൻ പങ്കെടുത്ത യു ഡി എഫ് പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് വിട്ടുനിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാ ഉണ്ട് സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത് അത് സംഘടനാ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി വേദികളിൽ പറയും അറിഞ്ഞ് പോകുന്ന എവിടെയാ ഒരു മരണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകും അല്ലേ പക്ഷേ ചാത്ത കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോകുമോ പോകുകയില്ല എറണാകുളം ആലുവിയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ അടക്കം അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശയുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യയുടെ കണ്ടെത്തൽ വിവിധ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിലനിൽക്കെ സംഘടനയുടെ അപേക്ഷയിൽ റീജിയണൽ തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു മേലധികാരികളെ അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് ധരിപ്പിക്കാൻ റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസറോ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറോ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് അഗ്നിശമന സേനാ മേധാവി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർക്കും റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർക്കും പരിശീലനം നൽകിയ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സംഭവത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അഞ്ച് പേർക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയാണ് ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം ഗൗരവ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്നും സി പി എമ്മിന്റെ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യം ഈ ഈ പ്രീണന നയം സി പി എം അവസാനിപ്പിക്കണം അതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം മുഴുവൻ അപ്പൊ അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം പോസ്റ്റിംഗ് മുഴുവൻ നടത്തുന്ന സി പി എം നേതാക്കളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ പാർട്ടിയെ ആകും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയും ആവശ്യപ്പെട്ടു മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റിലീഫ് എന്ന പേരിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദുരന്ത നിവാരണ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ആലുവ പ്രിയദർശിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്ര